Welcome back sa ating every page na free reviewers managed by Leona Lin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leona Lin. Now, let's answer questions from random posts at ito ay nakapost sa isa sa FB groups na lagi nating tinatambayan. Ang kadalasang problema sa mga magtitake ng exam ay kung paano ba gawan ng equation yung mga word problems. Let's read number one. If three more than one-fourth of a number is three less than the number, what is the value of the number? Meron na tayong mga videos kung paano i-convert itong mga word problems na to to equation. So, pwede nyo i-search word to equation, word to equation, tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na natin na-upload na mga kalintulad nito or yung mga detalye talaga word to equation or yung algebraic algebraic uh, equation ba tapos again idugtong lang yung lunalin so anyway kapag sinabing 3 more than that means plus 3 3 more than means plus Three. One fourth of a number, that means one fourth. At saka mag-identify tayo ng mga variables. Pwede x, y, z, kung anong variables ang gusto nyo. So, let n para sa number na yan. So, one fourth of n. Yang pagkasulat na one fourth of n ay pariho lang yan sa n divided by 4. So, pwede natin isulat itong n over 4. Next, itong is na ito, equal sign yan siya. Now, kung ang more than, 3 more than means plus 3, ito namang 3 less than means minus 3 ang ibig sabihin yan. Is 3 less than the number, let n para sa number na yan. So, therefore, Ang ibig sabihin ng 3 less than a number ay ito yun siya, n minus 3. Yang n na yan pwedeng x, y, z kung anong variables ang gusto nyo. Now, ito na yung equation para ma-solve na natin yung value ni n. Ipagsama natin yung mga like terms. Keep natin itong, kopyahin natin itong n over 4, itong si plus 3. Tapos itong minus 3. Since pang minus itong 3 na yan, kapag i-transfer natin sa kabila, pang-add na siya sa 3 dyan. So therefore, ang matitira na lang ay si letter N. 3 plus 3 and this is 6. So we have N over 4 plus 6 equals N. Now, ngayon, itong n over 4, since positive yan siya or pang-add siya yan sa 6, kapag matransfer sa kabila, pang minus na siya dito. So, minus n over 4. Now, laging tandaan, lahat ng mga walang nakasulat na coefficient sa lahat ng mga variables, ibig sabihin yan, meron yung automatic na coefficient na 1. Yung coefficient na 1, para ma-minus na natin dito sa n over 4 or 1 fourth of n, yung 1 na yan ay gawin na natin yung 4 over 4. Bali, anong meron dito? Yan ay 1 minus 1 fourth. So, ang 1 ay magiging 4 over 4 kasi dapat pariho yung denominator para makapag minus na tayo. Kopyahin yung 4 na denominator. Sa numerator, 4 minus 1 and this is 3. So, therefore, magiging 3 fourth na tayo. So, this is 3 fourth of n or pariho lang yan sa 3n over 4. Next, kopyahin lang natin yung natitirang 6. So, anong gagawin natin? Itong si 4 na denominator or since pang divide siya sa 3n, kapag i-transfer sa kabila, pang multiply na siya sa 6. So, therefore, that is 6 times 4 equals 
n. 6 times 4 equals 24. Now, ngayon, para ma-isolate natin si n, since si 3 ay pang multiply dyan, pang divide na siya sa 24. In other words, nag-divide n and 3 to both sides para makancel yan siya, variable n na lang ang natira. Now, n equals 24 divided by 3, and this is 8. What is the value of the number? Ang sagot dito ay 8. Isa pang paraan ha, na pwede rin namang ganito yung pagka-solve. Pero pariho lang din naman. Ipakita ko lang sa inyo na pwede rin ganito. N over 4, kopyahin lang natin. Tapos, itong plus 3, since pang-add siya dyan, kapag i-transfer natin sa kabila, pang-minus na siya. So, ngayon, ito namang si N na ito. Since positive N yan siya, kapag i-transfer naman natin sa kabila, pang-minus din yan siya. So, therefore, we have minus 3, ay negative 3 minus 3. May utang kang tatlo, utang ka pa ng isa pang tatlo. Ang utang mo ay 6 na. So, this is negative 6. Now, ngayon, ito namang dalawa, ganun pa rin ang gagawin natin, which is na-solve na natin. And this is 3n over 4. Negative. Ma'am, paanong naging negative? Okay. Doon muna tayo sa 1 fourth ulit. Minusan ng isa. Yang 1 fourth na yan, ilang 1 fourth ba itong isang ito? Apat na 1 fourth. So this is 4 over 4. Otherwise, dapat pariho yung denominator. Ang 4 over 4, that is equal to 1. Next, kapag mag minus tayo, Kailangan lang natin pariho yung denominator since pariho na yan. So, proceed na tayo. Nakopyahin lang yung denominator. Now, sa numerators. 1 minus 4. Meron ka ng deposit na 1. Uutang ka ng 4. Tatlo na yung utang mo. That means negative. Negative 3 fourth. Kaya, yung... Negative 3 fourth nat, um, yung 3 fourth natin meron yung negative. So, negative 3 fourth of n. Next, ganun pa rin naman ang mangyayari. So, idirekta na lang natin itong 3 fourth na to. Si n equals negative 6 since pang multiply siya dyan. Kapag matransfer, pang divide na siya dito sa kabila, negative 3 fourth. Pwede namang idirekta na lang natin kasi multi, uh, division of fraction Kailangan lang natin itong kopyahin si negative 6, ang division maging multiplication, reciprocal nito. So, pwede namang idirekta na lang. Magmultiply na tayo, pero direkta tayo sa reciprocal nitong 3 fourth. Pero, huwag kalimutan yung negative 4 over 3. So, reciprocal of 3 fourth, that is 4 over 3. So, therefore, n equals. Since negative yan siya, so sagot natin, parihong negative, positive ang sagot natin. 24. So, 6 times 4, this is 24. 24 divided by 3, and this is equal to 8. Anyway, maraming mga ways kung paano ito isolve. Depende na lang talaga sa inyo kung saan kayo hiyang. Basta ang importante ay alam nyo kung paano i-isolate itong letter N na ito para makuha nyo yung tamang sagot. Okay? Sana nag-gets nyo kung paano ito isolve ang number 1. Doon na tayo sa number 2. The sum of three consecutive integers is 63. I don't know kung mayroon na tayong mga videos nito, pero itong mga kahalintulad nito, as in, marami na akong nagawang ganito. Solution number one, ganito lang siya kasimple. 63, i-divide lang natin ng 3. This is equal to 21. Ang 21, yan yung middle na number. So, since consecutive yan siya, so therefore, ang before niyan, that is 20, after niyan ay 22. Ang tanong dito, what is the value of the largest integer? Ang sagot dito ay 22. Now, doon naman tayo sa iba pang way sa pag-solve nito. Let n para sa first, first number. Tapos, since consecutive, Consecutive n plus 1, this is the second number. Tapos, yung pangatlong number, n plus 2, this is the third 
number. So, ipagsama natin yung mga like terms. Meron tayong tatlong n. 1 plus 2, this is 3. Ang total daw nito ay 63. Since itong plus 3 pang add siya dyan, kapag matransfer pang minus na siya sa 63. So, makancel na yan. Ang matitira na lang ay 3n. 63 minus 3, and this is 60. Para makuha natin yung value ni n. Since si 3 naman ay pang multiply sa n, pang divide na yan sa kabila. So, 60 divided by 3, and this is 20. Yung value ni n natin dito. Yung first number ay 20. Second number, 20 plus 1, this is 21. Third number, 20 plus 2, and this is 22. Kaya ang largest integer dito ay 22. Thank you for watching and all I hope na meron kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.